Ô oh, pai, aí, Marcos? Ricardo, você tá atrasado de novo, cara. Churrasco é super longe daqui, vambora, vai. Calma, calma que a gente tem que esperar o burrão. O quê? O burrão vai com a gente? Ah, não, que vergonha. Ele vai chegar com aquelas roupas cafona dele, aquele chinelinho de dedo. Eu só pensei nisso pra gente economizar com combustível e estacionamento. Eu não sei o que você prefira com o seu carro. Deus me livre, de jeito nenhum. <risos> O que, que é? Tá jogando beat tênis? Imagina, peguei emprestada com meu cunhado pra não chegar de mãos a banana no churrasco. Não, mas no churrasco não é pra levar raquete, é pra levar cerveja ou carne. Ricardo, presta atenção, se você chega a meter na banca mesmo, todo estiloso, copinha Stanley, raquete de beat tênis, ninguém vai te cobrar merreca por causa de cervejinha e pedaço de carne, não. Nossa, mas que boa ideia, Marcos. Você não acredita? A picanha argentina tá uma fortuna. Você comprou picanha argentina? Não, comprei a 100, mas paguei 15 reais pra açougueiro colocar na embalagem de picanha argentina. Não dá pra chegar lá com qualquer carne, né? Não, mas isso foi ótimo. Até porque quem tá organizando o um churrasco é o burrão. E um cara que não teve competência pra terminar a quinta série vai ter competência pra saber distinguir uma peça de picanha argentina com uma peça de açaí. <risos> não, total. Esse bobelho não consegue nem ler a embalagem. E aí, galera? Oh, é bom. Essa alegria toda. Bora pro churras. Pera aí, burrão. Cadê seu copo? Ué? Tá aqui, ué. Ah, não. Não, não. Que vergonha. Você não vai chegar no churrasco com um copinho americano, né? Cadê seu copo da turma? Eu tenho sete, um de cada cor, só pra combinar com as camisas. Não, sem contar que esse aqui deixa a cerveja gelada 24 horas, não esquenta. Ah, o meu também, eu não deixo esquentar, rapaz. De 5, 5 minutos tem que encher de novo. Além do mais, esse ano fica tranquilo que a cerveja tá trincando. Não sei se vocês pegaram a mensagem que eu mandei no grupo. Não, não, não tô organizando tudo, ninguém precisa levar nem carne nem cerveja. É mesmo? É, não, porque o ano passado vocês reclamaram, né, que vocês levaram picanha, acabaram comendo patinho. Aí você, Marcos, não toma cerveja pilsen, só cerveja artesanal. Aí eu não pensei duas vezes, mandei trazer só carne de primeira, cinco tipos de cerveja, estão no freezer gelando já faz uns três dias e vai ser servido em balde com gelo. Nossa, burrão, pô, mas você pagou sozinho, sacanagem. Não, 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 também não tá certo, né? Não, não, gente, gente, fica tranquilo que pra vocês não se sentirem mal, eu criei um mega esquema pra gente rachar o churrasco e pra não ter ninguém que dá balão. Ah, um mega esquema? É, é, na frente da chácara vai ter uma catraca eletrônica com leitor facial, aí só libera quem fez o Pix. Cara, muito mais tranquilo pra todo mundo, ninguém se sente lesado e vai acabar aquele lance do espertinho que chega de mão abanando e prejudica vocês. Nossa, ô burrão, pensou em tudo, até esquema de fraude. Não, eu não, cara, tem essa competência toda não, não terminei a quinta série. Quem pensou isso foi o pessoal do TI, eu só dei a ideia. Não, não, bacana, bacana sim, mas no meu caso assim que eu comprei essa picanha argentina, como é que eu faço? Olha o cara, rapaz, comprou picanha importada, não, ó. Com todo respeito, lá é só carne de primeiro, mas só carne nacional. Não, você pega essa picanha argentina e vai comer na tua casa, com a tua família. Cara, legal, hein, que você trouxe raquete de beat tênis. Cara, lá tem quadra, vai dar pra jogar à vontade. Ah, é? É. é. Ó, tô pedindo o um carro, vambora. Ah, vamos nessa que o motorista dele chegou. Não, motorista não, que que é isso? Meu motorista tá lá enchendo a cara. Vou pedir um carro de aplicativo pra gente, porque é muito longe. Mas, gente, fica tranquilo que pra vocês não se sentirem mal, eu tomei a liberdade da gente rachar em três. E... Aí, motorista chegou. Ó, vai acertando o café que eu vou segurando o carro lá, tá bom? Tá, tá bom, Fernando. Não, F Fernando não, rapaz. Burrão, burrão. Esses caras. Cervejinha gelada. Ô, Ricardo, esse assim aí, uma hora e meia na panela de pressão fica ótimo, tá? Super macio. 